you were to ask the public what are you benefiting they'll say no nothing mining is not is not for us it's for the big people you know for the government officials and big companies and all that you know what this investment is actually contributing to the national economy was a peanut civil society organizations you know they were shouting about this but not with a coordinated voice we were interacting with the civil societies who were actually they were mostly complaining on the issues we had some from the religious groups we had some from policy forum, we had some from just the CBOs, eh? all pointing out the problems. But on the solutions, there was a gap. Ilianza kama wazo mwaka elfu na kumi. Ilianza kama azimio na tuliliita azimio la Akra. Tulipata fursa ya kupata mafunzo ya masuala ya uzidwaji, utawala wa mafuta, madini na gesi nchini Ghana, Akra. Na tulienda wa Tanzania takriban kumi. Na tulipo kuwa kule na tukayaona yale mafunzo ni mazuri na kwamba kile kituo cha kinachotoa mafunzo ya, ma, ya masuala ya uzidwaji ni kimoja tu Afrika. Tuliona ni vyema sisi tukirudi nyumbani Tanzania na specifically tukirudi East Africa tuanzishe kituo cha East Africa cha kutoa mafunzo kama yale katika bara la Afrika tuna approach ambayo um, tunaita safari ya kujifunza au learning journey safari ya kujifunza ni kwamba mnajifunza darasani pale lakini baada ya hapo mnaendelezaje yale mliyojifunza kwa hiyo kwenye hiyo learning journey ndiyo iliyozaa haki ya serikali taasisi zetu mbalimbali tulikuwa tunazifanyia kazi kwa mfano mimi nilikuwa agenda participation zilikuwa taasisi zingine kama police forum ilikuwaepo taasisi nyingine lit lawyers environmental action team walikuwaepo ongea walikuwaepo na waandishi wa habari wengine kama kina Ezekiel Kamwaga ilikuwaepo interfaith group uh, our interfaith walikuwaepo kwa tukasema ili turaisishe ma, 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 mawasiliano na kufanya kazi kwa pamoja. Cha kwanza tulichokubaliana ni kuanzisha mailing list. Eh, Google mailing list itakayo raisisha mawasiliano yetu. Kwa hiyo tunabadilishana taarifa, tunabadilishana uzoefu, tunaulizana maswali kwenye mpale ambapo tunataka kupata ufafanuzi. Sasa ile kaendelea kidogo tukaona ina manufaa. Baadaye tukasema sasa mtandao hebu tujaribu pia sasa kurudi tena angalau tufanye ana kwa ana. Kwa tukakubaliana tukawa tunafanya kwa mzunguko eh, mkutano mara moja kwa, 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 kwa mwezi na tunakutana kwa, kwenye kila 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 uh, taasisi ambayo ilikuwa kwenye ule mtandao. Lengo hasa kubwa lilikuwa ni kukutanisha sauti zetu kwa pamoja ili tuweze kupata sauti moja. Kwa sababu tulikuwa kuna taasisi nyingi zinafanya kazi kwa sekta ya uzidwaji lakini kila moja ilikuwa inafanya kazi kivi yake. Kwa hiyo utaona tulikuwa hatuna sauti moja ambayo inazungumzia sekta ya uzidwaji. Kwa hiyo tulianza haya makongamano madogo madogo wadau kwa mfano nakumbuka kongamano la kwanza kabisa tulifanyia Arusha. E, policy forum na, na interfaith wali organize tukawa na kongamano la kwanza kabisa ambalo tulifanyia ngurudoto. Na tulishangaza sana tulipokuwa tunapata taarifa za mambo yanayoendelea yalikuwa yanaendelea kutushangaza kwamba kweli kuna vitu vinaendelea huko. Anisha mradi maalumu wa kujenga uwezo wa jamii ambao zinaishi pembezoni mwekezaji mkubwa wa migodi tukaanza kufanya kazi kishapu tukaanza kufanya kazi kahama tumefanya kazi muda mrefu sana kwenye kijiji cha Mwime ambao wao kwa pale pale mgodi unaishi maeneo ya wao pia tukafanya kazi kakola ambao mgadi wa mgodi wa Bulia Hulu umewekeza pale tukapaka geita ambako pia e, maeneo ya Katoma na, 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 na kata pembezoni pale tukafanya kazi na watu wa pale tukajifunza vitu vingi sana lakini kikubwa ilikuwa ni kuwajengea uwezo basi uwekezaji huu wa migodi uweze kuwa na msaada katika maisha yao ya kila siku ilifika wakati serikali inatuuliza nyinyi ni nani tunamwambia ni muungano tu wa taasisi wakasema hapana lazima iwe ni chombo ili tuweze kuwatambua eh kwamba nyinyi ni kina nani basi ndo tukaanzisha chombo au muungano ambao uliitwa haki rasilimali Jina hilo lilianzishwa na uh, bwana mmoja anaitwa Chambi Chachage 
eh, ambaye alikuwa eh, mmoja wa wanakikundi hicho uh, na uh, tukalipenda na tukaamua tu, tu, tulichukua na kwa sababu tulikubaliana kwamba sio shirika hatuanzishi shirika wala hatutalisajili tulikubaliana kwamba kuwe na taasisi moja wapo ambayo itakuwa inaratibu huu muungano taasisi hiyo kipindi hicho iliyoteuliwa ilikuwa agenda participation 2000 na mimi kwa sababu ndo nilikuwa nasimamia masuala ya uzidiwaji agenda participation pale na kama mmoja wapo wa watu waliohudhuria ile semi, ile ile training ya, ya Ghana nilikuwa ndio mratibu wa kwanza pale agenda participation ni kiratibu hakirasilimali tumekuwa na changamoto nyingi mpaka tumefikia hapa tumekuwa tukutana kwenye mitandao kwa hiyo changamoto moja kubwa ilikuwa ni namna gani watu wanatoa muda wao kwa sababu unaweza ukaande ukaa kuna swala la kujadili au swala la msingi la kufanya kazi ukatuma taarifa lakini ikajibiwa kwa kuchelewa kwa hiyo mnashindwa kufanya kazi kwa, kwa wakati kwa hiyo tulikuwa hatuwezi kukutana kukutana moja kwa moja hivi kwa sababu ya moja ni muda lakini mbili la silimali la silimali fedha kwa sababu wakati wote kulikuwa hatuna mfadhili hatuna sema kuchukua fedha kwa hiyo tulikuwa tunatoa fedha zetu wenyewe mfukoni kwa hiyo sio si, 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 kila muda kila mtu angeza kutoa pesa yake kuja kwenye vikao tukaona kuna umuhimu sasa wa kurasimisha ili kikundi eh, ili tuweze kufanya kazi zetu rasmi zaidi katika haki ya silimali tuna bodi ya wakurugenzi uh, wakurugenzi ni kiwemo mimi ambaye ni Donald Kasongi tuna uh, Semkai Kilonzo ambaye anawakilisha taasisi ya Police Forum tunayo haki madini ambayo inawakilishwa na Amani Muhinda. Tunaye mkurugenzi mwingine Moses Kulaba ambayo anawakilisha taasisi ya utafiti wa uchumi ambao iko Dar es Salaam. E, Tunayo pia Steven Mtsechu ambaye kwa mjumbe wa board ambaye anawakilisha Tanganyika Law Society chama cha wanasheria Tanganyika. Na tuna mratibu wetu wa haki rasimali anaitwa Rachel Chagonja. Kwa kupitia usajili wetu haki rasimali na mpango kazi ambao mpango kazi wake huu ni wa miaka minne ulianza mwaka 2017 mpaka mwaka 2020. Kazi ya kwanza ni kuchambua na kutoa taarifa kama sehemu ya kuhakikisha Watanzania wanaelewa sekta ya madini mafuta na gesi. Kazi ya pili kama haki rasimali ni kufanya ushawishi katika mabadiliko ya sera, kanuni na guidelines ambazo zinaongoza sekta uzidiwaji. Kazi ya tatu ni kuinua sauti za jamii kupitia uh, forum tofauti tofauti. Kazi ya nne ni kufanya ushawishi na uchechemuzi katika mapato yanayotokana na sekta ya madini mafuta na gesi. Tuna mlolongo wa shughuli ambazo tunafanya. Lakini tunaanza na eh, shughuli za utafiti, uchambuzi, uh, ushirikishaji, eh, kutengeneza mazingira ya majukwaa ya ushirikiano kati ya azaki, serikali pamoja na wadau wengine wa kampuni ya na uzuruaji lakini kwa sababu e, msingi mkubwa wa kazi za zaki ni kuhakikisha kwamba tunawakilisha e, mawazo ya jamii na ushiriki wa jamii kwa hiyo tuna uhusiano mkubwa sana kati ya haki rasilimali na uwakilishi katika ngazi ya jamii ili uwe mwanachama uh, wa haki rasilimali ni lazima taasisi yako iwe inashughulikia au unafanya uchechemuzi kwenye maeneo ya uzidwaji uh, inawezekana ikawa uzidwaji wa masuala ya uh, ya gesi na mafuta au uziduaji wa madini kwa hiyo tuna wanachama ambao uh, wanatoka kwenye maeneo ambapo uh, kuna wachimbaji wadogo wadogo kuna wanachama ambao wanafanya kazi uh, pamoja na makampuni ya madini uh, na wengine wanafanya uchechemuzi katika uh, ngazi ya sera kuangalia mapato yanayotokana na masuala ya uziduaji tulipoanza jukwara haki rasimali tulianza kama sehemu ya kujifunza kubadilishana uzoefu kufanya tafiti na kutafuta wadau ambao tunaweza kushirikiana nao na tumeweza kukuza ushirikiano huu na mashirika mbalimbali hata kimataifa tumefanikiwa sana kujenga umoja tumefanikiwa sana kujenga uwezo wa kuchambua na kutafiti katika masuala ya uziduaji lakini kujenga ushirikiano na hasa kujenga maelewano na taasisi nyingine kama hasa taasisi za umma ambazo ndiyo wasimamizi wa sera za nchi kwa niaba ya jamii ya milioni ya tano za wananchi. Moja ya mafanikio makubwa ndani ya haki rasilimali ni ushawishi katika mabadiliko ya sera. Ukiangalia mwaka kuanzia mwaka 2010, haki rasilimali kupitia wadau wake waliweza kushawishi mabadiliko ya sera na kanu, na sheria za za nchi zinazoongoza madina kwa kipindi kile. Lakini pia hata mwaka 2015 kulikuja pia sheria mpya, sheria ya petroli, sheria ya um, uwazi na wajibikaji lakini mbali na hapo tumeweza ku, ku, ku influence hata kwa sasa hivi mabadiliko ya sera tofauti tofauti au sheria tofauti tofauti mfano sheria mpya za mwaka 2017 pia haki rasmali ilizoa kutoa mapendekezo yake ambayo baadhi ya hayo mapendekezo yaliweza kutoka katika sheria hizo za mwaka 2017 lakini mbali na hapo tumeweza tukushawishi uh, budget process 
Kwa katika haya tumekuwa tukitoa recommendation ambayo pia zinahusiana na mambo ya kisera kuweka fungu zuri katika initiative ya wazi na wajibikaji kwa sababu hii ndio inaofanya kazi kubwa katika kuhakikisha kwamba kuna kuwa kuna proper scrutiny katika mapato ambayo Tanzania a Tanzania inapata. Lakini mbali na hapo kujenga mahusiano tunaamini katika strategic engagements huwezi kufanya mabadiliko kiwa mwenyewe. Ni lazima muwe ni timu ambayo mtatina mtakaa mezani mtazungumza lakini pia tumekuwa wadau wakubwa sana katika kutoa elimu lakini pia tumefanikiwa kujenga uwezo wa wanachama moja moja tuna wanachama sasa zaidi ya kumina na tunaendelea kuvutia wanachama wengine wa azaki kujenga uh, ufahamu juu ya uhusiano wa uh, sekta ya uziduaji na na mambo mengine kama uh, mabadiliko ya tabia nchi je kuna uhusiano gani masuala ya jinsia uh, akina mama vijana wanashiriki namna gani katika sekta ya uziduaji lakini hatukosi changamoto changamoto moja imekuwa ni uelewa e, kwa sababu rasilimali hizi ukisikiliza sauti za watu wana fikra mbalimbali matarajio ni makubwa sana wakati mwingine na pengine kuliko uhalisia kwa tuna tunahangaika sana kuhakikisha kwamba tuna uelewa wa kutosha kwamba wote tunaelewa rasilimali hii na maana gani katika maisha yetu kijamii kiuchumi na hata katika maendeleo yetu endelevu ya, ya, ya taifa moja ya changamoto ambazo haki rasilimali tuna kutana nazo ni mambo ya rasilimali na katika rasilimali tunaangalia rasilimali fedha, rasilimali watu na rasilimali taaluma. Sababu unaweza kuwa na watu lakini hawana hawana taaluma. So katika fedha unakuta kwamba tunashindwa kutanua ule wigo wa kufanya engagement kwa sababu hela zinakuwa ni finyu ama funds zinakuwa finyu ku support hizo engagement ambazo tunazitegemea. Tunangependa kuwashirikisha watu wengi zaidi makundi mengi zaidi e, makundi ya sasa za kiraia makundi ya kina mama makundi ya vijana makundi za wale wanaoshughulika na, na, na uchimbaji na uziduaji katika mijadala yote hii mfano katika e, jukwaa la uziduaji tungependa tuwe na maelfu ya watu washiriki katika mijadala hii lakini rasilimali inatufanya tusiweze kuwashirikisha kwa hiyo e, inakuwa ni kikwazo kwetu na hatujisikii vizuri sana kama hawatashiriki e, lakini tunaendelea na, e, na kutafuta rasilimali na kuweza kuhakikisha kwamba tuna tunawakilishi mzuri kila wakati. Fadhili uh, wa haki rasilimali uh, ni tunao baadhi uh, kuna wale walikuwa wanajulikana kama Revenue Watch Institute ambayo sasa hivi inajulikana kama Natural Resource Governance uh, Institute um, Oxfam uh, Tanzania uh, tunao Swiss Aid Tanzania uh, ndio wafadhili wa wakubwa wa haki rasilimali. Sasa haki rasilimali leo imefanya kazi kubwa kwa sauti zipo pamoja ndio maana jukwaa la uziduaji hizi asasi zote zingine ziko chini ya haki rasilimali. Kwa sauti iko moja na serikali wanajua tunataka asasi asa za kiraia kwenye masuala ya madini na uziduaji ni haki rasilimali tunasimia kuanzia. Kwa hiyo haki rasilimali imekuwa ni kama one stop shop kwa mambo yote ndio ni asasi za kiraia na uhusiano na masuala ya uziduaji. Sisi ni watoa ruzuku lakini pia ni wajengaji uwezo wa sekta na hata tunapofanya kazi na haki rasilimali lengo letu kubwa sasa hivi ni kujengia uwezo na tunatamani haki rasilimali ikue iwe taasisi kubwa ya kuaminika ili inapofika kwenye swala au sekta ya uziduaji basi tuwe na chombo cha asasi za kiraia ambacho kina, kina ubebevu mkubwa sana katika masuala ya uziduaji e, na kutupa taarifa sahihi za kusaidia uchechemuzi katika ngazi zote katika ngazi ya grassroots katika ngazi ya katikati na hata katika ngazi ya kitaifa ushauri wangu ni kwamba tuendelee kuwa kuwa dhamira ya taifa tuwe watu ambao tunaibua hoja tunaibua maswala hata yale ambayo wakubwa wapendi kuyasikia huko mbeleni tunatarajia kwamba sio tukukuza uh, uh, idadi ya wanachama lakini tuwe na um, uh, tuwe kituo muhimu sana katika kushawishi sera zinazohusiana na uziduaji hapa Tanzania tufahamike zaidi na, na, na serikali tuwe ni uh, wadau muhimu katika kuongoza sera za uziduaji na, na pia kujaribu kuwa uh, karibu pia na wananchi maana tunaamini bila wananchi uh, hatutaweza kushawishi sera ambazo zinaweza kuwanufaisha wao uh, mwisho wa siku